Okay, welcome back. I should thank you very much, you know, for a very, very engaging and interesting session. You know, I had a lot of learning, especially about your CSS part, Pakistan, how does that operate? And as I told you, I think we might even want to do another session with you, even at least from my own understanding. Or maybe, you know, I mean, it will be helpful also for the next generation if they want to indulge into it. You know, again, the floor is yours. We talk about, you know, post CSS customs, you know, how did it go on? We'll speak about customs. We'll speak about, you know, a couple of memorable stories that you have that stays with you. I'm sure you have many stories, but I will just pick a few. Uh, I actually want to talk, you know, in detail about Dua series, everything from the acting, about the story and everything. So again, the floor is yours, Ashish. Yeah, so I, I joined customs and uh, uh, Balajistan, उस वक्त एक एक कलेक्टर होते थे बलूचिस्तान में और फिर जो असिस्टेंट कलेक्टर एंटी स्मगलिंग का बेसिकली असिस्टेंट कलेक्टर होती जो मैं एंटी स्मगलिंग का असिस्टेंट कलेक्टर था बारिंग द ज्यूरिस्टिक्शन ऑफ मकरान बिकॉज़ वाज टू फार अवे बाकी ज्यूरिस्टिक्शन मेरे पास होती थी और वहां पर स्मगलिंग का बहुत ज्यादा वो है एंड यू नो यू यंग यू आर एक्स फौजी you uh, your men uh forge shad aapko officer agar koi mere khayal hai pakistan mein koi aapko banata hai civil services mein aapko officer nahi banate kyunki aap university se padh ke aate hain aur aapko aage char kitabein aur padha dete hain officer kitab padh ke log nahi banate to aap aap clerks bana sakte hain aap system you know to so anti smuggling type ki jobs policing type ki jobs law enforcement type ki jobs unfortunately uske liye material thoda sa aur chahiye aur uske liye training bhi aur chahiye aap to wo jo university se padh ke aata hai anti smuggling ki job ke andar aur usko jab bandook pakdate hain to fir kya hota hai wohi bhali baat hai na ki aapne kya use matlab mujhe to customs mein kisi ne bandook pe to training nahi di thi lekin ab aapne mujhe bandook pakda di to i was very handy with that kyunki wo mujhe kisi aur ne sikhayi sahi वर्दी वाले यूनिफॉर्म लोगों के साथ फिरना उनको लेके चलना रेड प्लान करना एम्बुश प्लान करना फलाना करना ये तो आपने मुझे कभी ट्रेन ही नहीं किया अक्सर तो आप यूनिवर्सिटी के लड़कों को उठाकर बिठा देते हैं जिसने बड़ी किताबें पढ़ी हुई है वो असिस्टेंट कलेक्टर एंटी स्मगलिंग असिस्टेंट कलेक्टर एंटी स्मगलिंग बेचारा अब आप सोचे ना कि वो क्या करता है अब अब इंस्टिंग क्या होता है मेजोरिटी ऑफिस का एंटी स्मगलिंग वालों उनका इंस्टिंग होता है कि जहां भी रेड होगी वो बंदों को भेज देंगे दे डोंट लाइक दे डोंट लाइक टू गो आउट देयर यू नो बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल दे देयर देव नेवर बीन ट्रेंड फॉर इट एंड आई डोंट ब्लेम देम देव नॉट नेवर बीन ट्रेंड फॉर इट सो सो आपको जो सिविल सर्वेंट नजर आएगा वो एक सूट पहना हुआ अच्छी सी शाइस्ता गुफ्तगु करता हुआ अच्छी सी घड़ी पहन के यू नो वो दिस इज व्हाट ही वाज ही वाज ग्रूमिंग टू बी राइट और एस्पायरिंग टू बी राइट दिस इज द हाउ ही सॉ हिमसेल्फ ना अगर आप उसको एंटी स्मगलिंग का एसी लगाएंगे जिसमें उसने एक जूते भी पहने होंगे जिसमें ठंड भी होगी जो आउटडोर भी होगा जो तूफाना भी होगा जिसमें बंदूकें भी होंगी जिसमें वायरलेस होंगे वॉकी टॉकीज होंगे एंड यू नॉट ट्रेन देम इन टू एनी ऑफ दिस एंड इन लीडिंग मैन लीडिंग मैन आई बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो लोग कहते हैं ना कि जी आपके लोग लॉयल नहीं होते या आपको फॉलो नहीं करते वो गलत कहते हैं इंसान में लॉयल्टी उसके लिए होती है जो आपको अपने साथ बुरे वक्त में आगे आपके साथ खड़ा नजर आता है उसके लिए पीपल फॉलो सो आई हैड अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस असिस्टेंट कलेक्टर फॉर एंटी स्मगलिंग फ्रेंड माय मेन वुड फॉलो मी इनटू हेल एंड बैक बिकॉज आई वुड गो विद दूसरी बात यह है कि दूसरा इशू ये है कि जो हमारे जो जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं लोग तो वो भी तो इसी बैकग्राउंड से गए होते हैं ना yeah. मैं आपको एक टिपिकल yeah. एग्जांपल दूं जैसे मेरा कलेक्टर है मेरा कलेक्टर की एक दिन मुझे वो आती है इंफॉर्मेशन के जी आशिर साहब आज शाम को कच्चे की तरफ से एक मुझे इंफॉर्मेशन है इतनी गाड़ियां आएंगी uh. मुझे भी है मैंने कहा साहब बिल्कुल आएंगी और हमें है इन्फॉर्मेशन ये लेकिन ये इंफॉर्मेशन मुझे कंफर्म है कि ये अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता पर्टिकुलरली एट एवरी पॉइंट इन टाइम हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि बहुत से अपने पैसों के लिए काम करवा रही 
क्योंकि उनसे उनको पैसे दे रहे होते हैं वो वो आर्म्ड होंगे उनके साथ एक्सपर्ट होगा और फन होगा और हर चीज स्मगलर्स जनरली आर्म्ड होते हैं लेकिन स्मगलर इज अ बिजनेसमैन दे वुड नॉर्मली नॉट लाइक टू फाइट बैटल्स राइट दे आर इंटरेस्टेड के जी सामान निकले लेकिन जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है कि हम तुम्हारे सामान सेफली पहुंचाएंगे दूसरे एंड तक उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनानी होती है क्योंकि अगर अब उनके हाथ से सामान छिन गया तो उसके बाद सो दीज पीपल विल फायर दे विल फाइट यू एंड देर विल बी इशूज सो मैंने कहा कलेक्टर को कि यस आई एम अवेयर ऑफ इट वी कैन स्टॉप दैम बट आई एम टेलिंग यू देर इज गोइंग टू बी अ फायर फाइट एंड पीपल देर विल बी कैजीज आर यू विलिंग टू टेक दैम राइट और नहीं नहीं आशर कुछ नहीं होता आप एक गाड़ी के बजाय चार गाड़ियां लो मैंने कहा ये मेरा सवाल ही नहीं है मेरा सवाल ये है मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ हो गया कि नहीं होगा मैं ये कह रहा हूं अगर हुआ क्योंकि मैं फील्ड ऑफिसर हूं मुझे पता है ठीक है कि ये होगा अगर फायर होगा तो वट आर योर ऑर्डर दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू नो ठीक है और नहीं यार कुछ नहीं होता मैं सर वट आर योर ऑर्डर अगर होगा तो यार हाँ. फिर आप पीछे हट जाइए अगर फायर होता है ना आखिर तंग आ गया वो इरिटेट हो गया मुझे यार आपको क्या प्रॉब्लम है कुछ नहीं होता मैंने कहा आप ये आए नहीं मैं क्लियर मुझे आदत है क्लैरिटी सुनने की और मैं क्लियर ऑर्डर्स देता हूँ और क्लियर ऑर्डर्स लेता हूँ ये जो ब्यूरोसी का प्रॉब्लम है ना वो आपको गोल गोल ऑर्डर देगी हाँ. और अगर कोई एक इश्यू हो गया तो एवरीबडी वुड लाइक टू बैक ऑफ मैंने ऐसे तो नहीं कहा था वो फौज दूसरी तरह है वो क्लियर आपको ऑर्डर देगी और वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस मैं फिर आपके पीछे खड़े भी हूँ अब मैं बेवकूफ हूँ कि जी मैं चला जाऊँ ते, तेरी स्टूपेंट बात पे और मुझे पता है कि और मैं बहुत सी चीजों में आपको जज कर चुका हूँ इससे पहले कि आप बैक ऑफ कर जाते हैं सो so, के जी अच्छा फिर आशर आप बैक ऑफ कर जाए अगर बस अगर आगे से वो फायर करते हैं तो आप पीछे हटते हैं मैं जी मैं नहीं जाऊँ मुझे इस पोस्ट से हटा दें बिकॉज इशू ये है कि अगर हम पूरी फोर्स लेके जाते हैं किसी जगह पे तो फिर हमारी भी तो रेपुटेशन है ना कल को मैं कैसे ये ये चलाऊंगा गवर्नमेंट के जी उनको पता है कि ये भाग जाएंगे और उनको पता होता है कि भाग जाएंगे ठीक है जी मैं कह इस तरह तो फेस सेविंग है ना कि जी हमें पता नहीं था हम आए नहीं अपना ना लेकिन हम सामने आके खड़े भी हो गए और जब उन्होंने कॉल आस एंड देन वी बैक ऑफ तो ये तो नहीं होगा आई एम नॉट विलिंग टू लूज दिस फेस राइट सो यू कैन रिमूव मी फ्रॉम द पोस्ट बट आई एम नॉट गोइंग टू गो and this is the issue that so so wo jo main kehta hu na ki jo officer hai jo anti smuggling hai just apne aap civil services officers nahi banate us sense mein un jobs ke liye aapne accounting banani hai theek hai badi achhi baat hai aapne shayad koi railway chalani hai kuch is tarah ki services ke liye shayad wo hoga theek hoga usme bhi shayad engineers hone chahiye aur isliye west mein ab by and large उस तरह का ब्यूरोसी का कॉमनर्स का स्ट्रक्चर नहीं है जैसे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में रह गया ओके। okay. उस तरह का तो इम्तिहान नहीं होता ना जी वैसे uh. अब यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपने अपनी लाइन में ट्रेंड हैं। सो कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो एक तरह ट्रेंड है वो ये नहीं है कि आपने यूनिवर्सिटी से पढ़े एक मुकाबले का इम्तिहान दिया और अब आप बड़े अफसर बन गए और आप कमांड करेंगे तो कमांड नहीं करेंगे आप पॉलिसी फिर बनाएंगे राइट सो these are the things i, I don't know man i'm uh, i'm answering your questions but so so i had a very successful uh, so you uh, actually you were posted and you go there what happens what is expected from you ek aap ja ke aapko border security pe laga diya ab wahan pe aap you were commission assistant commissioner kya kya position thi aapki assistant collector kehte hain us assistant collector customs ko main assistant collector kehta hu theek hai to ab aap wahan pahunche hain aapko koi job description di hogi briefing di hogi ab kya karna hai ashish aapko देखें यही तो कुछ भी नहीं है कोई स्ट्रक्चर नहीं बना ओके सो ऑब्वियसली असिस्टेंट कलेक्टर एंटी स्मगलिंग की एक जॉब डेफिनेशन है कि जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि जी आपने स्मगलिंग को प्रिवेंट करना है ठीक है बड़ी अच्छी बात है अब उसके लिए ये भी है मुझे कलेक्टर ने कहा कि जी जाए ये आर्मरी है यहाँ पे इतना असला होता है ये हमारे पास है अच्छा अब हमारे पास असला कितना है क्वेटा कलेक्टरेट में उसका दो क्लास इन कॉप्स थी ऑफिशियली ठीक है जी ओके ग्राउंड पे हमारे पास सौ क्लास इन कॉप्स थे लेकिन कागजों में हमारे पास ऑफिशियली दो क्लास इन कॉप्स थे राइट 
अब ये सौ हा क्लाशन कॉफ्स कहां से आ रही थी और दो क्लाशन कॉफ्स कागजों में क्यों थी क्योंकि सरकार ने हमें दो क्लाशन कॉफे दी है बाकी सारी क्लाशन कॉफे हमने पकड़ी है जो वो हमने अपने आपको रीइू करवाई है उसका एक पेपर ट्रेल है सो बट सो सो जो जो कानून क्या कह रहा है लिखा क्या है और जो जो असल में हो रहा है वो उसमें ह्यूज डिफरेंस राइट अब सो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन तो एज असिस्टेंट कलेक्टर प्रिवेंटिव ये है कि हाँ जी आपने ये आर्मरी है ये आदमी है ये वायरसे हैं ये गाड़ियां हैं और ये आपने स्मगलिंग ग्रुप भी है लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने तो मुझे इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई थी बड़ी अच्छी पढ़ाकू वाला बच्चा था ये बंदूकों से तो अब्बा जी ने मना किया था खेलने से तो ये जो सारी सो सो वो वो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है और आपको ट्रेनिंग इसमें किया गया ये तो एक टोटल डिस्कनेक्ट आना चाहिए सुपर तो वो फिर वो वही मैंने कहा ना कि जिंदगी आपको कहीं और से ट्रेन करके कहीं और ला रही थी सो बट सो पर्सनली आई हैड ए ग्रेट करियर मेरे पहले भी मेरे बाद में भी टिपिकली बलूचिस्तान इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस स्पेशली टू डू एंड इज माई आपने अभी पिछले दिनों सुना होगा कि अ डिप्टी कलेक्टर वॉज एक्चुअली बीटन टू डेथ ऑन द स्ट्रीट पीपल दो पीपल बलूचिस्तान का कल्चर भी फर्क है my advantage was not only ke ji i was trained differently my advantage was i was a local i knew everybody acha sir i'm from quetta theek hai ji to main mehmood khan achgzai ko bhi janta hu main majid ko bhi janta hu wo mere class fellow hai main achgzaiyon ko bhi janta hu main maksiyon ko bhi janta hu main bhuktiyon ko bhi janta hu main ladiyon ko bhi janta hu you know raisaniyon ko bhi janta hu can you speak the language yeah i, I, I speak pashto yeah okay so अब मैं बींग लोकल मुझे और ह्यूज एडवांटेज था राइट और फिर उस सोसाइटी में इट्स वेरी क्लियर टू मी कि वो सोसाइटी में इट विल नॉट बी टेकन पर्सनली अगेंस्ट यू इफ यू मेंटेन पैरिटी विद एवरीबॉडी अच्छा जो भी मेरी पॉलिसी है ना जी हम ये नहीं छोड़ते ठीक है जी तो बस हम नहीं छोड़ते लड़ाई होगी मार कुटाई होगी जो मर्जी होगा होगा बट इट्स नॉट पर्सनल राइट so they they will not be personal to you either but if i start ke ji is smuggler ko to main rasta deta hu isko main aane deta hu aur jaane deta hu aur inko is party ko main rasta nahi deta hu kyunki isse meri koi understanding hai aur isse meri understanding nahi hai then you're going to get into trouble right then the issues are on ground jab aap nahi jaate aur aap bhej dete ho logon ko jaake kaam karne to ग्राउंड पे ऑपरेशंस बड़े ट्रिकी होते हैं और व्हाई आई प्रिफर्ड टू गो एंड एंड मैनेज थिंग्स ऑन ग्राउंड एंड व्हाई दैट हेल्प मी क्यों मुझे पहले भी जो असिस्टेंट कलेक्टर था एंटी स्मगलिंग का उसमें 302 का पर्चा हुआ बेचारा कोर्ट्स में भुगतता रहा क्या होता जो मेरे बाद था असिस्टेंट कलेक्टर उस पर भी ये होता रहा मैं वाहिद असिस्टेंट कलेक्टर हूँ जो बड़ा लंबा टन रहा लेकिन कोई तीन का पर्चा नहीं हुआ कोई कुछ नहीं हुआ लड़ाइया झगड़े वायलेंट बहुत रही लेकिन इस तरह का कोई वाक्य नहीं हुआ उसकी वजह यह थी कि आई वाज देयर ऑन ग्राउंड एंड व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड यू आर एबल टू सी कि ओके इसको मैंने कैसे हैंडल करना है एंड एंड यू आर कल्चरली सेंसिटिव टू दोस पीपल के ओके दिस वुड बी अ नो गो एरिया दिस इज फेयर यू नो दिस इज दिस इज व्हाट वी कैन डू दिस इज प्रोफेशनल राइट बट दिस वुड बी टेकन एज एन इंसल्ट एंड इट विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन सो यू हैव टू हैव अ वेरी a deep understanding of the culture in which you are operating and you have to be there on ground so jab aap ye samajhte ho na ki main office mein safely baitha hu aur main logon ko bhej dunga to actually you lose control aur wahan pe halaat jo bigadte hain to ultimately zimmedari to aapko face karni padni hai chahe aap mauke pe hain ya nahi hai because you are the person responsible for it so so aur fire matlab jab aap dekhenge ki halaat jab tense hote hain na dono taraf se ek ajeeb ko patthar chal rahe hain kisi ka sar phat raha hai koi dande chal rahe hain achanak koi ek banda fire karega aapne nahi kaha ha wo pata nahi ho sakta udhar se fire ho aapko samajh bhi nahi aayegi kidhar se fire hua aur phir sab shuru ho jayenge fire karne wo tar 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 aur jitni der mein aap fire rokenge utni der mein pata nahi kya ho gaya hoga aur wo rukta bhi nahi hai 5 minute 2 minute lag jate hain Uh-huh. So hold your fire. You, you to even find out who the fuck is firing, right? So it 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 
you have to understand all the that that mechanics to and you have to be on the spot to be able to control that situation so i had a very successful time there for for numerous reasons that i've said and i enjoyed myself you're young us 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 umar mein you know aapke paas ek zabardast suv hai sarkar ki bade bade tire lage hue hain aur nusrat fateh ali the mast kalandar laga hua hai aur blue light hai aur wireless hai aur machine gun hai aur aur you know ek jungle hai biyaban hai sahara hai it's 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 more fun than hunting you know because you 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 go out you have information you plan you raid you you bring stuff back i i love that kind of work yeah. couple But, of questions quickly uh, is just to add on um, ashir jab koi pakistan mein sunta hai na ki yaar uski customs mein naukri lag gayi hai to uske liye ek perception aata hai bas bande ke bare niyare ho gaye ab to uski retirement ho gayi hai did you face it initially where people came to you know with offers to corrupt you or something Of course. Of course, yeah. Of course, देखिए बात ये है कि कस्टम की नौकरी बहुत मैंने कहा ना जी मजे की कस्टम की नौकरी मैंने कहा अगर मैं दोबारा जाना हो तो मैं फिर भी कस्टम में जाऊँ okay. उसकी वजह वजह यह है कि कस्टम की नौकरी क्यों मजे की है कि एक तो पुलिस भी वो खुद ही है मतलब इन द सेंस मैं पुलिस वाला हूँ जब मेरा दिल चाहे मैं पुलिस की नौकरी एंटी स्मगलिंग में चल जाऊँ जब मैं तंग आ जाऊ ना इस मारा मारी से और बदतमीजी से रोज एक लोगों पर ठुडे मार रहे हैं मुक्के खा रहे हैं गोलियां चला रहे हैं परेड्स प्लान कर रहे हैं आप एक टाइम पर तंग आ जाते हैं मैंने गॉट मैरिड यू नो आई डिडंट वांट टू डू दैट एनीमोर बिकॉज़ ऑन जाए और ये हंटिंग करता रहे तो यू कैन कम बैक एंड एंड स्टार्ट डूइंग यू नो डेस्क काइंड ऑफ अ वर्क के जी मैं अब अब इंपोर्ट्स को देख रहा हूं या एक्सपोर्ट्स को देख रहा हूं फिर या मैं ऑडिट्स में चला गया सो कस्टम्स में जॉब डाइवर्सिफिकेशन इतनी ज्यादा है कि एक तो ये उसका बड़ा चैकल दूसरी बात ये है कि कस्टम्स की सारी जॉब्स मेजर सिटीज में मैं जाकर पेंट दादन खान में या पता नहीं जहां भी मैं मैं उसमें बैठ के पता नहीं बैठा होगा एज पुलिस वाला या एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं मैं मेजर सिटीज में होऊंगा सो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी दूसरी बात यह है कि आपके अब से फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं और मैंने ये आगे से लेकर आ रहा है हमें इंफॉर्मेशन है कि जी लेकर के ट्रक आ रहे हैं अब उसमें 300 क्रेट हैं एक एक ट्रक में टिपिकल 300 क्रेट आते हैं उस 300 क्रेट में से 280 क्रेट ऐसे होंगे जो टिपिकल वहां का तरीकाकार था उस दौर का कि 280 क्रेट ऐसे होंगे जो कि स्टैंडर्ड स्कॉच विस्की होगी यू नो रेड लेबल्स सिक्स ईयर ओल्ड जो भी एक डिलक्स स्कॉच विस्की होगी वो 280 क्रेट्स होंगे जो कि कमर्शियल विस्की है जो उन्होंने बेचनी और उसमें 20 केस ऐसे होंगे जो कि कटी साक 28 इयर्स ओल्ड होगी या सिंगल मॉल्ट्स होंगे बड़ी किस्म की और या वो या फिर वो कोई फ्रेंच वाइन्स होंगी जो एक्सक्विजिट किस्म की होंगी वो वो स्मगलर ला रहा होता है अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए जो उसने अपने बड़े अफसर चारों को दे दिए हैं और ये ना अपने सो so, अगर मेरे जैसा अभी बंदा है मैं जाऊंगा रेड करूंगा तो मैं वो ट्रक उठाऊंगा तो मैंने इस चीज की आप पकड़ा मुश्किल आसान काम नहीं है पकड़ना क्योंकि पटदार है हर रुपए की चीजें आ रही होती हैं तो वो अपनी तैयारी से आ रहे होते हैं तो उसमें से वो मैं जो 20 केस एक्सक्विजिट वाइन्स हैं वो मेरे दोस्तों को <laughs> बाकी तो मैंने रेड करके पकड़ ली ठीक सो इट्स अ जॉब एंड देन पीपल ऑफ कोर्स यू यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटाइसमेंट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन इट्स इट्स अ जॉब वेयर यू डील विद मनी आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर डे मुझे इंफॉर्मेशन थी कि जी ईरान एक बस जा रही है और उस बस की छत में चस जा रही अब वो चर्च की जो टिपिकल पैकिंग होती है वो इतने तकरीबन ब्रॉड और इतने लंबे प्लास्टिक के इस तरह स्क्वायर बैग्स होते हैं उसके उन्होंने चॉकलेट की तरह की कॉफी की पैकिंग्स या चॉकलेट की पैकिंग्स में चर्च के स्लैब्स डले होते हैं और उसे प्लास्टिक्स में रैप होते हैं ताकि वो वाटर प्रूफ हो स्मेल बार कम आए कम अज कम आए और कि जी एक बस है इसकी छत में फिटिंग इवेंट आफ्टर इट इट वॉज अ रूटीन कोई टेंशन वाला काम नहीं था मैंने गाड़ी भेजी थी बस को पकड़ के लिया और वो बस निकल गई हुई थी उसको हमने कहीं नोशकी के पास से पकड़ के लाया वीकेंड था और मैं बस वापस आई है मुझे इतनी देर में वो आया क्या नाम है वॉकी टॉकी पे मैसेज आया मैं घर में ही बैठा हुआ था कि सर वो गाड़ी ले आए आप मैं ओके okay. तो कहता सर जरा आप आ जाते हैं प्रिवेंटिव हाउस जहाँ हम पकड़ के लाते थे तो मैंने कहा ये बताओ उसमें चर्च निकली है कि नहीं निकली तुमने जगह खोली है कहता है जी सर हमने जगह खोली है मैंने कहा उसमें था सामान कहता है हाँ जी था मैंने कहा चर्च निकली है कहता सर आप आ जाए ना जरा प्लीज मैं बात नहीं करना चाह रहा ना वायरलेस पे वो बात करना चाह रहा था ना फोन पे बात करना चाह रहा था मैं तो, वहां पे मेज पे वो हमें इंफॉर्मेशन थी चौदह पैकेट्स होंगे चर्च के 
सो वो तेरह व्हाइट पैकेट जमीन पे पड़े हुए थे और फोर्टीन पैकेट व्हाइट मेज के ऊपर पड़ा हुआ था कहता सर ये निकले हैं बीच में से वही जैसे आपने बताया था इन्फॉर्मर ने उसी जगह पे फिटिंग थी वो हमने खोली उसके अंदर से ये पैकेट्स निकले हैं ये हमने निकाल लिए हैं ये हमने पहला खोला था तो जैसे ही खोला तो फिर हमने आपको कॉल कर दिया कि ये आप देखें आप वो टिपिकल चर्च की पैक में थी वो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था और उस पैकेट को खोला हुआ था इट वॉज फुल ऑफ यूएस डॉलर What I was looking at was a million US dollars, or what million million ki packing thi. So these are fourteen million US dollars. They are cash. They are all used currency, hundred dollars bills. ठीक है जी. Untraceable. हम बस वाले से पूछते हैं इस किसके पैसे हैं वो तो जा रहे हैं ना कोई मानता है ना ड्राइवर को तो पता नहीं है वो कहते हैं जी मैं तो बस वो लेके आता हूँ मालिक कौन से वो हमें तो ये भी नहीं पता कि आपको कैसे पता चला. हाँ. So there will come situations where where you will just stumble into money. We 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 seen places where we went and there was like warehouse full of money, you know. Wow. Euros and pounds and dollars and 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 you name it, right? And and white powder heroin and and whatever, right? Up. So now, what do you do with it? This is fourteen million dollars sitting right here. And then, uh, so I picked up the phone. I called my collector. I said, "This is the situation. We can't. Uh, what do we do?" सिक्योरिटी बढ़ा दो इसको लॉकअप में रखो पैसे को एंड नाउ वी स्टार्ट दिस आउट ऑन मंडे कि जी अब इसका क्या होना है मंडे को हमारे पास कुछ पानी आए कुछ लोग कि जी आपने हमारे पैसे पकड़े हैं हमने कहा जी बिल्कुल पकड़े तो वो हमारे पैसे हमें वापस दे दें हमें कहा जी पैसे आपके पास कहाँ से आए वो कहा जी आपका काम नहीं है आप लीगली यू नो बडी टू आस्क दिस राइट वी आर कैरिंग कैश फ्रॉम हियर टू ईरान वी हैव अराउंड रीजन एंड दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस वेर वी गॉट दैट मनी और दोर्स ऑफ एट एनी थिंग एंड एंड वर्ल्ड टेक्निकली एट दैट पॉइंट इन टाइम दे वर एब्सोलूटली राइट बिकॉज मियाँ नवाज शरीफ साहब की उस वक्त पहली गवर्नमेंट आई थी और गवर्नमेंट ने फॉरन करेंसी पे से हर किस्म की रिस्ट्रिक्शन उस दौर में उठी हुई थी यू गुड कैरी मनी इन इन सैक एंड जस्ट बी वॉकिंग एंड एंड नो बडी गुड आस्क यू एनी क्वेश्चन सो वी जस्ट रिटर्न द मनी टू दम अच्छा दूसरा एक मेरा आपसे ये सवाल है यू नो आई मीन जो आपसे बात करते हुए यू नो दिस दिस थॉट्स आर कमिंग एक तो आपने लिकर की बात की ना बड़े इंटरेस्टिंग है मेरे यहाँ दुबई में एक दोस्त रहते हैं उनका नाम रईस अहमद खान साहब रईस साहब जो है ही वाज यू नो पोस्टेड इन कोयटा एंड देयर वाज अ ब्रूरी देयर आई मीन आई डोंट नो कि अभी वो है कि नहीं है उस जमाने में कोयटा डिस्टिलरी है मेरे ख्याल हां कोयटा डिस्टिलरी दैट्स राइट और वो भी जो है ना वो आपकी तरह जो है ना उनके साथ जो है उनके बड़े पक्के उसूल हैं शराब वो पीते नहीं है मगर उनको जॉब मिली थी कोयटा डिस्ट्रिलरी में और वहां पे एक सेट कोटा था ऑफ सर्टेन केसेस जो कुछ खास लोगों के लिए हर हफ्ते जाने होते थे तो कुछ लोगों ने आके जो है वो कोटा उनसे जरा कहा कि जिनको ज्यादा चाहिए इन्होंने कहीं मना कर दिया तो उनके घर के इर्द गिर्द जो है ना वो सुबह के वक्त पहुंच गए थे उन्हें फारिग करने के लिए बंदूकें लेके तो ही वॉज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू यू नो हुआ द हेड ऑफ पुलिस वॉज दैट पर्सन लिटरली स्मगल्ड हेम आउट ऑफ कोयटा वो जाके उन्होंने उन्होंने कराची पहुंचाया और उन्होंने छोड़ के उन्होंने फिर आईबीएम ज्वाइन कर ली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी अगर आई थॉट आई जस्ट जस्ट रिलेटेड आशा जो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है वो ये कि व्हाट इज बलूचिस्तान यू नो वी लिव आई मीन आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर और ये वो सब करके बलूचिस्तान क्या है आई नो इट माइट साउंड लाइक अ स्ट्रेंज क्वेश्चन बट आई वांट टू आस्क समबडी हु इज फ्रॉम बलूचिस्तान हु इज लिव्ड इन बलूचिस्तान व्हाट इज बलूचिस्तान Balochistan is beautiful. Balochistan is home. Okay. If if there is one place in the world that I, you know, day before yesterday, I was sitting with my brother here in Canada. I was sitting with my whole family in Canada. My brother, sister, parents, sister-in-law, Saleh, Saleh, everybody was in Canada. So I was sitting with my brother here in Canada, and we were saying that if there is one place in the world that mentally I think is home. Well, that that's Balochistan. You know, the moment I cross the border, I will enter the jurisdiction of Balochistan. I have always felt home. Okay, so that's what it is. It's a beautiful place. Okay, it's a beautiful people. 
Pakistan uh, actually is four different countries. And culturally, they're different. Uh, 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 temperamentally, they're different. Uh, so I don't know how much of water has flown under the bridge, right? But it's a beautiful society. It was a beautiful society, the way I remember it, and what I call home. Uh, upright people, very helpful people. Balochistan is diagonally opposed to, I believe, the entire rest of Pakistan in, in terms of mannerism and, and in terms of people. But the other people that if you give your hand, you will stop your hand. In Balochistan, if you are standing in a car, then if you are going to go because it is a, it is such a, it's 43% of the country's population and three, uh, 43% of the country's size and 3% of population. It's Syria, Jordan, Lebanon combined, multiplied with 1.5. That's the land mass of Balochistan. So, is kism ki desolation or hawa mein parinda bhi nahi hai kyunki hundreds of kilometers tak pani nahi hai so aap apni gaadi kahin yun karke band kare na sadak pe jate hue us desolation mein aap apni gaadi band karke gaadi side pe lagaye to you could hear just your own breath and wind until as far away as you can see there's nobody on god's earth except yourself right it's a different kind of a land it's a different kind of people you don't understand you can't understand it. Log jo kehte hain jo tribalism hai, or tribals bore hain, or tribals aise hain. Har cheez ke advantages or disadvantages hain. Main jo first time Punjab se jo mera exposure hona shuru hua, wo jab main civil services academy mein lahar gaya, aur uske baad maine Punjab mein sirf ek guchhon wale mein ek saal serve kiya. And uh, well, I'm, I'm very sorry to be saying this, but the blunt person that I am, kind of, I, I don't want to serve there. I told my chairman, I'm not going to serve here. I'm going to serve in any other part of the country, but not here. <laughs> you may not like them, but those are my reasons, right? Uh, low system resources may affect your audio quality. Okay, anyway. So, some applications to improve performance. I think my applications are more than Anyway. Uh, so, okay. So, Balochistan, I'll give you a comparison. When, say, customs mein ladai hui, fire hua aur ek smuggler maar gaya. Hmm. Ya police ki ladai hui aur ek, koi banda maar gaya. Pahle teen din, wo tribal jo system hai, wo kya karenge, ke wo bethenge aur janaza hoga, aur us pe jafsos hoga, us ka ek apna tarikya, us zameen pe sare bethe honge, har banda aega, ke bethe ga, thodi dair, chalo ji, dua kate hai, dua karenge, saath ek kawa chal raha hoga. Tisare din, wo jo tribals hai, wo bethe ke kahenge, ke humare bande ko kis ne mara. Because he was part of a tribe. Take it. Now they are now this is not a sufficient quest answer. Because they do not recognize police or coast guard or customs. They recognize ke Kazi Saab Nemara, ke Asher Azim Nemara, ke Rizwan Nemara, ke Jamil Nemara. Or wo kis kabile ka hai. Right. Or अब ये वो अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोफेशनली लड़ाई हो सकती है और दूसरा भी मार सकता था लेकिन इसमें कोई पर्सनल इशू तो इन्वॉल्व नहीं था बिकॉज़ अगर पर्सनल इशू इन्वॉल्व है तो उसका ट्राइब उसके पीछे खड़ा होगा बिकॉज़ दे आर बाउंड बाय वेंडेटा टू कम आफ्टर यू राइट एंड इफ यू आर अ पुलिस वाला तो दैट इज नॉट सफिशिएंट प्रोटेक्शन फॉर यू and if I'm a custom wala, that's not a sufficient protection for me. So I said, I didn't have a fear for 302. I was freely I didn't guards. I didn't have any police wala and smuggle and crash it. I didn't have anything to do with it. I was like, my father is my father. That's why I understood the culture. And I said, there were violent fights. I remember there was an incident. There was a press fire. He shot somebody. He died. I said, the gun went. The gun died. अब जब उसका जनाजा हो और जब उसका घर है और जो बलूचिस्तान का तरीका कार है तो अब मैंने मारा मैं अफसर था वहां पे मतलब मेरी गोली नहीं लगी मेरे किसी बंदे की गोली लगी और वो एक जवान लड़का है वो मर गया 
Am I happy that he died? No. Is it possible that one of my men would have died? Yes. It's unfortunate that this guy died. When we left our homes, we did not go out there to kill this man. Mm. We were there doing professionally the work that we were doing. He was doing something. He understood the risks of his profession. We understood the risks of our profession. Was it profession? Was it a personal issue that we shot him dead? No, we did not. Right? But this happened. Now, in Balochistan, the reward is the reward. कि अगर ये एक बंदा मरा है जवान तो जहां पे उसका ट्राइब वाले वो पहले तीन दिन वो कर रहे हैं अपना तो वी वेंट देयर आई वेंट देयर एज अ सिस्टम कलेक्टर जाके मैंने गाड़ी खड़ी की है और उसके घर में चला गया हूं और वहां सारे मर्द जहां बैठे हैं अब उन सबको पता है कि मैं वो अफसर हूं और हमने जाके वहीं बैठे हैं और और بلوچستان के कल्चर में मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं उसके घर पे आया ओके or by showing this, by going over to his janaza, I have actually shown to them that, hey, you know, this is nothing personal. I, I'm sorry for your dad, right? But this could have been me too. And then you would have been at my house because you were sorry that I died. So this is nothing personal. I'm not looking for a war with you. I respect your dad, so you... but this is professional, right? अब अगर मैं नहीं जाता तो दे कंस्ट्रू इट एज के अच्छा जी तुम जो हो तुम्हें कोई घमंड है या कोई कुछ है या यू दैट यू डोंट केयर अबाउट योर सफरिंग्स राइट इट्स अ डिफरेंट सोसाइटी यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वो देखे ना ब्रिटिशर्स जब इराक में गए या जहां भी गए आर्मी भी तो वो हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने के लिए ब्रिटिश बड़े मशहूर हैं दे 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 टेल देयर फोर्सेस टू अंडरस्टैंड दैट कल्चर व्हाट आर व्हाट इज इट दैट दैट यू आर ऑपरेटिंग इन हां अगर वहां पे स्मगलर किसी विलेज में घुस जाता है बलूचिस्तान में तो विलेजर्स कहते हैं आप हमारे विलेज में नहीं घुस सकते स्मगलर के पीछे यू वेट आउटसाइड हम्म अगर ये यहां से निकलेगा यू कैन कैच हिम लेकिन जब तक ये हमारे पास है ये हमारा मेहमान है अब उनका एक कांसेप्ट है वी मे फाइंड दैट स्टूपिड सो बलूचिस्तान इज इज डिफरेंट इन अ लॉट ऑफ वेज एंड यू हैव टू एंड इट्स ब्यूटीफुल आई आई टेल यू मतलब हम रेड्स पे हम ना हमने नकल गए होते थे जिस गाड़ी में औरत बैठी है बलूचिस्तान में पुलिस वाला उसको नहीं रोकता कस्टम वाला उसको नहीं रोकता क्योंकि अगर मैंने बम फाड़ना है या मैंने कुछ स्मगलिंग करनी है तो मैं अपनी बीवी को बिठा के अपने बच्चों को बिठा के थोड़ी उस, उस वक्त ले जाऊंगा मैं स्मगलिंग करनी है तो मैं इनको घर छोड़ूंगा अपनी बच्चों को और फिर मैं जो भी करना है सो वो मर्दों की अपनी आपस में बात होगी इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर सो सो लेट मी से now this is the background where i'm coming from sharag and then quetta and then all that jazz ab meri jo lahore mein pahunchta hu main i remember it was fourth fifth